വീഡിയോ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹെയർ മാസ്ക് ആണ് അപ്പം എനിക്ക് എൻ്റെ ഹെയർ ഫീൽ തോന്നും ഡ്രൈ റഫ് ആൻഡ് ഡൽ തോന്നുമ്പോൾ ഞാൻ സ്വന്തമായി ചെയ്യുന്ന ഒരു നാച്ചുറൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചൊരു മാസ്ക് ആണ് എനിക്കിതിൽ നിന്ന് ഒരു നല്ല ബെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് ആണ് കിട്ടുന്നത് അതിൻ്റെ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഹെയർ ഷൈനി അതിൻ്റെ സിൽക്ക് അതിൻ്റെ നല്ല ഹെൽത്തി ഫീൽ ആണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ വിചാരിച്ച് നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഐ ഹോപ്പ് യു ആൾ ആർ ഡൂയിങ് വെൽ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു നല്ലൊരു ഹെൽത്തി ഹെയർ മാസ്ക് ആണ് അപ്പോൾ ഞാനിക്ക് എൻ്റെ എനിക്ക് എൻ്റെ ഹെയർ ഫീൽ തോന്നും ഡ്രൈ റഫ് ആൻഡ് ഡെല്ലായിട്ടുള്ള ഫീലൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ടല്ലോ ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു നാച്ചുറൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചൊരു മാസ്ക് ആണ് അതാണ് ഞാൻ എനിക്കതിൽ നിന്ന് ആഫ്റ്റർ എനിക്കത് നല്ല ബെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് ആണ് കിട്ടുന്നത് ടീനേജേഴ്സ് ആയാലും എല്ലാവരും ഫ്രൂട്ട്സ് എല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡയറക്റ്റാണ് ഹീറ്റ് തട്ടുന്നതല്ലേ അപ്പോൾ ഫുഡിക്ക് അത് ഭയങ്കര പ്രോബ്ലം ആണ് ഡാമേജ് ആകാൻ സാധ്യതയാണ് അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഒരു ഹീറ്റ് പ്രൊട്ടക്ടർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് ശേഷം അത് യൂസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാം യൂസ് ചെയ്താലും അതുപോലെ ഹെയർ ഡൈ ഇടും കളേഴ്സ് ഹൈലൈറ്റ്സ് സ്റ്റൈലിംഗ് കളേഴ്സ് എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നില്ലേ അപ്പോൾ പെർമനൻറ്റ് സ്ട്രൈറ്റനിങ് പെർമനൻറ്റ് കേൾ അങ്ങനെ ലോട്ട്സ് ഓഫ് ലോട്ട്സ് ഓഫ് എല്ലാതും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹെയറിലല്ലേ എല്ലാം ചെയ്ത് ചെയ്യേണ്ട എന്നല്ല എല്ലാം ചെയ്യണം അതിൻ്റെ ഒപ്പം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും ചെയ്യണം അപ്പം അത് ബാലൻസ് ആകും മാസ്ക് അല്ല ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആണ് അപ്പം മുടിക്ക് നല്ലൊരു പ്രോട്ടീനും അത് മുടിക്ക് ഡീപ്പായിട്ട് ഒരു കണ്ടീഷൻ മാസ്ക് ആണ് അതെല്ലാം ഡീപ്പ് കണ്ടീഷൻ മാസ്ക് മുടിക്ക് നല്ല ഒരു ഡാമേജിനെല്ലാം മാറ്റി ഷൈനി സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് ഹെൽത്തി ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ബെസ്റ്റ് മാസ്ക് ആണ് അത് നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് മേക്ക് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം അപ്പം മാസ്ക് എങ്ങനെ മേക്ക് ചെയ്യുന്ന നോക്കാം അതിന് മുമ്പ് ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നാലും ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ അതിന് ശേഷം ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന ന്യൂ വ്യൂവേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻസ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാവരും കമൻസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എന്നാലല്ലേ എനിക്ക് അറിയത്തുള്ളൂ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇല്ലയോ അപ്പോൾ അപ്പോഴേ എനിക്കൊരു മോട്ടിവേഷൻ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻസ് കണ്ടിട്ടാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്നും തോന്നണ്ട ഈ കമൻസ് എടുക്കുക നിങ്ങളതെന്ത് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ആരെങ്കിലും ഞാൻ തരും ഞാൻ തരുന്ന ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നിങ്ങളെന്തെങ്കിലും ഇത്ര വീഡിയോസുകൾ എടുത്തോ നിങ്ങളെന്തെങ്കിലും ട്രൈ ചെയ്തോ ഒന്നും എനിക്ക് അറിയുന്നില്ല ആരും കമൻസ് അത്ര ഇടുന്ന കാണുന്നില്ല അതൊന്ന് ഇട്ടാൽ കൊള്ളായിരുന്നു ഞാൻ ഹാപ്പി ആയിരിക്കും എൻ്റെ ഹാപ്പി നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹാപ്പി കമൻസ് ഇടുക ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാവേ നമുക്ക് ഹെയർ മാസ്ക് മേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് നോക്കുന്നത് യോഗട്ട് പിന്നെ വൺ ബനാന പിന്നെ വൺ എഗ് പിന്നെ ഇത് അലോവേര അതിൽ നിന്ന് ജെല്ലെടുക്കണേ പിന്നെ ഒലീവ് ഓയിൽ അതിൻ്റെ കാസ്റ്റർ ഓയിൽ ഇത്രയാണ് വേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് മേക്ക് ചെയ്യുക മെഷർമെന്റ് എത്ര എടുക്കണം നോക്കാൻ ഇപ്പൊ യോഗട്ടിന്റെ അളവ് ത്രീ ടീസ്പൂൺ ആണ് പിന്നെ യോഗട്ടിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെയറിന് കിട്ടുന്നത് ഇതൊരു ലാക്റ്റിക് ആസിഡ് ആണ് അതുപോലെ ഹെയറിന് മോയ്സ്ചർ ഷൈനിങ് അതുപോലെ തന്നെ സോഫ്റ്റ് എല്ലാം കൊടുക്കുന്ന ഈ യോഗട്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൽ വൺ ത്രീ ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് ഇനി ഇപ്പം അടുത്ത വേണം നമുക്ക് ഈ ബനാന ഈ ബനാന ഇത് ഏറ്റവും ഇത് ഇതിങ്ങനെ ഈ ബ്ലാക്ക് ആയത് എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ഒത്തിരി പഴകിയത് ഇത് ബനാനിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ വൈറ്റമിൻ ഇ ഡി സി എല്ലാം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഹെയറിന് സ്ട്രോങ് ആൻഡ് ഹെൽത്തി അതിൻ്റെ എല്ലാം അതിൻ്റെ ഷൈനിങ് എല്ലാം കൊടുക്കുന്നു ഈ ബനാന നെക്സ്റ്റ് എഗ് ഇത് ഓയിലി ഹെയർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ വൈറ്റ് മാത്രം എടുത്താൽ മതി എല്ലാത്തവരും ഫുൾ എടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാൻ അത് ഫുൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് എഗിൻ്റെ അപ്പം ഇത് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പ്രോട്ടീൻ ആണ് അതിൽ റിച്ച് പ്രോട്ടീൻ ആണ് ഈ എഗിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ ഒലീവ് ഓയിൽ ടൂ ടീസ്പൂൺ എടുക്കാം ഈ ഒലീവ് ഓയിലിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്കാൽപ്പിന് നല്ല ഡീപ്പ്
ത്രീ ടീസ്പൂൺ ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്താലും മതി ഇതിപ്പോൾ ജെല്ലായിട്ട് പെർഫെക്റ്റ് നാച്ചുറലായിട്ട് കിട്ടുന്നതിന് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആണ് അപ്പം നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ജെല്ലെടുക്കുന്ന നോക്കാം ആദ്യം സൈഡിലെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം അലോവേരൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് ഹെയറിനെ ഹൈഡ്രേറ്റിംഗ് ആക്കുന്നു അതുപോലെ ഡാമേജ് സ്പ്ലിറ്റൈൽസ് എല്ലാം ഇല്ലാതാക്കുന്നു പിന്നെ അതിന് ഹെയർ റിപ്പയർ ആക്കുന്നു ഇത് ഓൾ ഇൻ വൺ ആണിത് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഈ ഹെയറിൻ്റെ പി എച്ച് ലെവൽ ഉണ്ടല്ലോ അത് ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നു ഏറ്റവും നല്ലൊരു ബെസ്റ്റ് ഇതാണ് ഈ അലോവേര എന്ന് പറയുന്നത് സ്കിന്നിനായാലും ഹെയറിനായാലും ക്രോസ് ആയിട്ടും അതുപോലെ ലൈൻ ചെയ്യാം അപ്പൊ അത് എളുപ്പത്തിൽ വരുന്നതാണത് എന്റെ അടുത്ത് എന്റെ അടുത്ത് പ്ലാന്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇതിന്റെ അലവേറിന്റെ പക്ഷെ അതിരി ഇത്ര ബിഗ് ആയിട്ടില്ല വന്ന് നന്നായി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അത് എന്റെ ഒരു ക്ലയൻസ് എനിക്ക് തന്നതാണ് ഇതിവിടെ യു കെയിൽ ഇത് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും കേട്ടോ അലവേറയുടെ ഇപ്പൊ ഞാൻ വാങ്ങിയതാ നമ്മൾ അലോവേര ഇങ്ങനെ വാങ്ങിയാലും കൂടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിന് ഇപ്പം ആവശ്യത്തിന് ഇത് എടുത്തില്ല ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യാം അവർ പാക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ അത് ഞങ്ങൾക്ക് നെക്സ്റ്റ് ടൈമിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതാണ് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചത് കണ്ടില്ലേ ബിഗ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ ഉത്തരേണ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തതാണ് അതിൻ്റെ ഇതാണ് വെക്കുന്നത് ഇനി അത് എനിക്ക് മൂന്നാല് പ്രാവശ്യം യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അല്ല ഹെയർ പാക്ക് ഞാൻ എപ്പോഴും ഹെയർ പാക്ക് ഇടാറുണ്ട് ഹെയറിൽ അലോവേര റെഡിയായി ഇതിന് നമുക്ക് ഞാൻ ഇത് അങ്ങനെ ഇടുന്നുണ്ട് ഇതിൽ മൂന്ന് ടീ ടീസ്പൂൺ ആണ് വേണ്ടത് പക്ഷെ അത്ര തന്നെ കാണത്തുള്ളൂ പക്ഷെ ഇത്തിരി കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല അത് അലോവേര അല്ലേ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് അല്ലേ ഓൾ ഇൻ വൺ ഓക്കെ ഇത്തിരി മിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി ഇതിന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഇത്രയാണ് ഹെയറിന് വേണ്ടിയുള്ള മാസ്ക് ഇതിന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് എടുക്കണം ഗ്രൈൻഡ് പറഞ്ഞാൽ അധികമൊന്നും പീസ് ആകുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു സ്മാഷ് പോലെ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഞാൻ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാം ഈ ബാക്കി വരുന്ന അലോവേര ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ട് അത് ഇങ്ങനെ ഞാൻ പാക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കുന്നത് പിന്നെ ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ ആവശ്യത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ട് എടുക്കും പിന്നെ അതുപോലെ വെക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ വാങ്ങിച്ച് ഇങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാവുന്ന ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിൽ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് വെച്ച് പറഞ്ഞ പാക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച് പറഞ്ഞു അത് നമ്മൾ എപ്പോൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഫ്രഷ് ലുക്കിൽ തന്നെ ഇരിക്കും ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് പറഞ്ഞു ഇത് അങ്ങനെ നോക്കിയുള്ള മാസ്ക് റെഡി ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇത് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് എടുത്തതാണ് ഇനി ഇത് ഹെയറിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഹെയർ മാസ്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇടുന്നത് നോക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആദ്യമായി വേണ്ടത് നോക്കിക്കോളൂ ഇത് ഞാൻ ആപ്രൻ ആണ് ഇടാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ വീട്ടിലുമ്പോ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ആപ്രൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഓൾഡ് ടാവൽസ് എല്ലാം ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇടാവുന്നതാണ് ഡിസ്പോസിബിൾ ക്യാപ്പ് ആണ് എന്തായാലും ഇട്ടാലും അത് നല്ല സെക്യൂർ ആവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ ഡ്രസ്സിൽ അതെ മാസ്ക് എല്ലാം ഡ്രസ്സിൽ എല്ലാം ആകും നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഇട്ട് തെച്ചുമ്പോൾ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കെട്ടിയിട്ടാൽ മതി അടുത്ത് വേണ്ട ഗ്ലൗസ് പാർട്ടീഷൻ എടുക്കാവുന്നതാണ് നമുക്കിവിടെ എങ്ങനെയാണ് പാർട്ടീഷൻ എടുക്കണമെന്ന് ആദ്യം അവിടെ എടുക്കേണ്ടത് സെൻട്രൽ പാർട്ടിങ് എടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് ഹെയർ കളറിൻ്റെ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിലിട്ടിട്ടുണ്ട് അത് ഇതിൻ്റെ സേവ് ഇതിൻ്റെ പാർട്ടീഷൻ എടുക്കേണ്ട രീതിയല്ല അതേപോലെയാണ് ഇയേഴ്സിൻ്റെ ലെവലിൽ അത് സെൻട്രൽ പാർട്ടി എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇയേഴ്സിൻ്റെ ലെവലിലേക്ക് എടുക്കാം പാക്കിൽ മുടിഞ്ഞ പിന്നെ ക്ലിപ്പ് ഇട്ട് വെക്കാം എനിക്കുള്ള മാസ്ക് ആദ്യം അറിയ 
സെൻ്റർ പാർട്ട് എടുത്തു പിന്നെ സൈഡ് എടുത്ത് പിന്നെ ബാക്കിൽ എല്ലാം മുടിയിലും ചേർന്ന് ക്ലിപ്പിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ബ്രഷ് ഇല്ലെങ്കിൽ കൈ കൊണ്ടും ഇടാവുന്നതാണ് കേട്ടോ ഗ്ലൗസ് ഇട്ടിട്ട് ഇടാവുന്നു രണ്ട് സൈഡ് ഫിനിഷ് ആയി ബാക്ക് സൈഡിൽ ഞാൻ എങ്ങനെ എടുത്ത് ചെയ്യാറെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാർട്ടിച്ച് എടുക്കാറില്ല ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് ഒരു ഒരു ഈ ഫുൾ മൂടിൽ തന്നെ അങ്ങനെ എടുത്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഈ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് തിക്ക് ഹെയർ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ സെൻ്റർ പാർട്ടി എടുത്തിട്ട് രണ്ട് സെക്ഷൻ ആക്കാവുന്നതാണ് ബാക്ക് സൈഡ് എന്നിട്ട് ഇടാവുന്നതാണ് അപ്പം അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ ആ ഹെയർ കളറിൻ്റെ വീഡിയോയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കിൽ പാർട്ടീഷൻ എടുത്തിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് അത് ഹെയർ കളറിനുള്ള പാർട്ടീഷനാണ് പക്ഷെ അത് അതേ സെയിം പോലത്തെ തന്നെ ഇതിനും പക്ഷെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇടാ ഇടാറുണ്ട് അത് ഞാൻ ഇപ്പം കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ ബാക്കിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇതിൽ അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ നിയർ നിയർ അങ്ങനെ എടുക്കണം അങ്ങനെ ഇല്ല എന്താ പറയുക മാസ്ക് ഇത് ഫുള്ള് പിന്നെ ഇടാൻ ഹെയറിലെല്ലാം ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകണം എന്നിട്ട് കോം ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പം ഇതെല്ലാം കൂടി ആയിക്കോളും എന്നാലും പാർട്ടിഷനായിട്ട് ഇട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ അത് നല്ലൊരു ഇതാണ് ആദ്യം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പം നല്ല ചില മൂടിയൊക്കെ നല്ല നോട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കോം ചെയ്യണേ എന്നിട്ട് വേണം പാർട്ടിഷൻ എടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടിഷൻ എടുത്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സെക്ഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും നോട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം ആദ്യം അത് നല്ല പോലെ കോം ചെയ്തിട്ട് വേണം പാർട്ടിഷൻ എടുക്കാൻ ഞാൻ ആൾറെഡി എൻ്റെ ഓക്കെ ആയിരുന്നു ഹെയർ നോട്ട്സ് ഒന്നും ഇല്ല അത് ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് പാർട്ടിഷൻ എടുത്തത് സ്കാൽപ്പിലെല്ലാം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് നോക്കിക്കോളും പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷൻ നമുക്ക് ഇനി വേണ്ടത് ഹെയറിലെല്ലാം ഇടാവുന്നതാണ് ഹെയറാണല്ലോ ഒത്തിരി ഡ്രൈ ആയിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് നല്ലപോലെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്താലാണ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആകുള്ളൂ എല്ലാ ഡാമേജിനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം കുറച്ച് കുറച്ച് മുടിയെടുത്തിട്ട് ഫുൾ ഹെയറിൽ ലെങ്ത്തിൽ ഇടാവുന്നതാണ്
ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് എല്ലാവിടെയും ഇട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് കോമ്പ് ചെയ്യാം അതുപോലെ വൈഡ് കോമ്പായിരിക്കണേ സ്മോൾ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല വൈഡായിരിക്കണം ഒരു കോമ്പ് ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരും നല്ലപോലെ പിടിക്കും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിനെ പറയുന്നത് മുമ്പ് നല്ലപോലെ ഇതുണ്ടെങ്കിൽ നോട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലപോലെ എടുത്തിരിക്കണം എന്നിട്ട് വേണം ബാഷൻ എടുത്തിട്ട് മാസ്ക് ഇടാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു ടു അവേഴ്സ് ആണ് പക്ഷെ ഞാനിതിന് വൺ അവറെ വെക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ കൂടുതൽ ഡാമേജും പ്രോബ്ലം ഉള്ള ഹെയർ ആണെങ്കിൽ ടു അവേഴ്സ് വെച്ചോളൂ പക്ഷെ അതൊരു ടൈം കൂടിയത് കൊണ്ട് ഒരു കുഴപ്പം ഉണ്ടാകുന്നില്ല അതൊരു കെമിക്കൽ ഒന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് നാച്ചുറൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് അറിയാലോ അല്ലേ അപ്പൊ ടു അവേഴ്സ് വെച്ചോളൂ നല്ല കൈ കൊണ്ട് ഇടാവുന്നതാണ് കേട്ടോ അത് ഈസി ആണ് ഈസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യമല്ല ഇട്ടിട്ടുള്ള കൈ കൊണ്ടും നമുക്ക് അങ്ങനെ ബ്രഷ് ഇല്ല എന്നെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൈ ഇട്ടിന് ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഫുൾ സ്കാൽപ്പിലും എല്ലാം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഫുൾ ഫുൾ പിന്നീടും ഹെയറിലെല്ലാം ഇട്ട് ബ്ലൈൻഡ് ചെയ്ത് കോം ചെയ്യാമാണ് നെക്സ്റ്റ് വേണ്ടത് നമുക്ക് ക്യാപ്പ് ഇടാവുന്നതാണ് അപ്പം ഉണ്ടല്ലോ ഓപ്പണായിരിക്കുമ്പോൾ അതിൽ സർക്കുലേഷൻ പോകും അത് പാടത്തില്ല അപ്പം നാച്ചുറൽ ഹീറ്റ് തട്ടണം അപ്പം നാച്ചുറൽ ഹീറ്റ് തട്ടുമ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് വേഗത്തിൽ നടക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോഴാണ് ഇതെല്ലാം അബ്സോർബ് ആകത്തുള്ളൂ അതിനാണ് അപ്പൊ എല്ലാവരും ഈ മാസ്ക് ഇടുന്നത് ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം ഇടുക അല്ലെങ്കിലും ഒരു മാസത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും മസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇടുക നല്ലൊരു റിസൾട്ട് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഇതിന് കിട്ടുന്നത് ആഫ്റ്റർ വാഷിന് ശേഷം എന്റെ ഹെയർ നല്ല സിൽക്കി ആൻഡ് ഷൈനിങ് നോക്കി നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല മാസ്ക് ആണ് നല്ല ടച്ചിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല സിൽക്കി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോ എനിക്ക് പറയാനല്ലേ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലേ ഇഫ് യു ലൈക്ക് ദിസ് വീഡിയോ ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ഓക്കെ ബൈ ബൈ